very good morning uh, good afternoon to all of you welcome back in series of lectures basic civil engineering in last session we have discussed about the some types of uh, superstructure okay in that we have discussed about the load bearing structure and frame structure okay as well as uh, we have disc uh, discussed differentiation in between load bearing structure and frame structure so uh, we will uh, brush up those things within few minutes and then after that we will uh, we will go for the discussion of the next point okay so here whatever uh, load bearing structure is there load bearing structure is nothing but in a structure whatever walls are there are carrying the superstructural load that's why we are calling as a load bearing wall structure in this case uh, in this type of structure any kind of frame we are not going to construct means whatever superstructural load is there it is carried by only walls okay so that's why we are calling as a load bearing wall structure such type of uh, structure is suitable for two to three story building for the construction of the two to three story building if we go for the increasing the number of story building in case of uh, load bearing uh, wall structure then in that case it's a dead load uh, will gets increases and uh, to balance the load coming from the superstructure we have to go for the provision of the thicker walls okay and if we go for the thicker walls then whatever construction is there it will become a uneconomical means whatever material is required for the construction purpose it is required in a more quantity so we have to spend more money and due to that it will become a uneconomical one as well as uh, due to the provision of thicker walls whatever uh, use uh, usable space is there into the uh, rooms or units we are getting less that is nothing but the carpet area okay so kai apla at madhe milnara carpet area hai to apan apla kai manto tar kami milto hai okay so <clears throat> load bearing wall structures are less earthwork resistant because oh, of uh, hello light change sa nahi composite structure it has slide i did one minute is it visible yes sir so yes sir okay. thank you so whatever load bearing structure is there it is uh, quite less earthquake resistant to uh, less earthquake resistance okay because of here in this type of structure we are constructing the throughout walls floor for the floors okay uh, and uh, in this load bearing wall structures also if we want to get more earthquake resistance in that case we have to go for the provision of the various bands okay might be you have seen one advertisement also on a television okay uh, how to go for the provision of bands at different levels while constructing the load bearing structure and all those things okay tar apan kay karu shakto ki baba he ji kay building hai ya building la apan veg vegla position la apan bands provide karu shakto ki ta plinth asel okay kiwa sorry ki ta apli ji kay plinth hai ki ta plinth band apan provide karu shakto band manje kay tar ek sufficient thickness cha slab provide karaycha ki jene karu itun khalche je kay masonry work ahe techi continuity je ahe ti ta discontinue hoy ani tyacha varti je bandel ahe त्याच्यानंतर पुन्हा एक ठराविक अंतरानंतर पुन्हा जिथं काय आपली विंडो आहे विंडोचा जो काही बॉटम पोर्शन आहे तिथं पण आपण एखादा बँड प्रोव्हाइड करू शकतो ओके ऍट सेल लेवलला नंतर पुन्हा लगेच कुठे प्रोव्हाइड करू शकतो बँड तर आपला लेंटेल लेवलला की जिथं दरवाज्याची किंवा खिडक्याची वरचा जो काही पोर्शन आहे त्याच्यावरती लगेच आपण काय करू शकतो एक बँड प्रोव्हाइड करू शकतो म्हणजेच एक स्मॉल थिकनेसचा बीम प्रोव्हाइड करतो आपण त्याच्यावर ओके मे बी रेनफोर्स्ड और विदाउट रेनफोर्समेंट वी कैन गो फॉर द प्रोविजन ऑफ सच काइंड ऑफ बैंड्स सो ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ बैंड्स व्हाट एवर स्ट्रक्चर इज देयर इट विल डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ पार्ट्स 
okay and whenever earthquake event is there during that whatever shock uh, shock waves are generated those shock waves will not pass easily through these uh, bands so uh, due to that whatever load bearing structure is there it will become a more resistive or more earthquake resistive as compared to the another type of uh, structure okay uh, in such structures we have not provided the uh, bands and all those things okay so here uh, for the load bearing wall structures preferably we have to go for the provision of the shallow foundation okay means uh, uh, generally whatever depth of the foundation is there we have to keep less as compared to its uh, width such type of foundation is nothing but the shallow foundation okay and uh, we we are going to construct load bearing structure say for hard strata is available okay je kai site ahe ki apli jaga ahe ki jacha varti apan je kai construction karnar ahe okay ti jaga je ahe ki tithli soil je ka ahe tichi bearing capacity je ahe ti changle paddhati chi pahije ki khadkal jamin pahije ki murmal jamin pahije ki je ni karun enara load jo ahe to सब सॉइल वरती व्यवस्थित ट्रांसफर के युनिफॉर्मली ट्रांसफर होल सेटलमेंट वगैरह होने की शक्यता रहते नहीं है अशा ठिका अपन का लोड बिलिंग स्ट्रक्चर जो है कन्स्ट्रक्ट करना चाहिए प्रयत्न करते दिस वॉज अबाउट द लोड बिलिंग स्ट्रक्चर देन आफ्टर दैट अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देर दैट इज नथिंग बट दी फ्रेम स्ट्रक्चर ओके सो हिर सी कैन सी दिस इज द फ्रेम स्ट्रक्चर जनरली इन frame the structure we go for the preparation of a frame by uh, by connecting the horizontal members vertical members or maybe inclined members to each other okay so whatever load is coming from the superstructure that load is uh, uh, transferred through the columns on the footings and then after that footings will transfer that load on the subsoil or hard strata okay whatever frame the structure is there in this structure we are going to form a frame so whatever walls are there those walls we are constructing only for enclosing the space to divide the space to getting the privacy and a security purpose only means these walls do not carry any kind of superstructural load okay हे जे काही फ्रेम स्ट्रक्चर आहे फ्रेम स्ट्रक्चर मध्ये ज्या काही आपण वॉल कन्स्ट्रक्ट करतोय त्या वॉल्स कुठल्याही प्रकारचा सुपरस्ट्रक्चरल लोड जो आहे तो कॅरी करत नाहीत फक्त आणि फक्त ते स्वतःच सेल्फेट कॅरी करतात आणि ज्या ज्या काही वॉल आहेत त्याचं मेन फंक्शन काय राहते तर जो काही आपला स्पेस आहे तो डिवाइड करने मंजे वे 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 जे काही स्पेस आहे त्याचं डिव्हिजन करणे ऍज पर दी रिक्वायरमेंट ऑर Uh, to perform the different functions simultaneously or at a time okay then after that uh, uh, here whatever frame the structures are there these structures we can construct on any kind of soil maybe uh, bc soil is there no, black cotton soil is there sandy soil is there or mercy soil is there or hard strata is there on all kind of soils we can go for the construction of the frame the structure okay generally in a frame the structure we go for the uh, shallow foundation as well as a deep foundation it depends on the soil strata what kind of soil uh, is available whether uh, it is available uh, its bearing capacity uh, is more okay in that case we have to go for the shallow foundation and wherever less bearing capacity of soil is there in such cases we have to go for the deep foundations okay so parent aplyala hard strata milat nahi to parent apan kay karto ekta foundation la jatoy okay uh, deep foundation is nothing but if depth of the foundation is more than the width of the foundation then we can say it is a deep foundation okay and shallow foundation is nothing but if depth of the foundation is less than the width of foundation then we can say it is a shallow foundation okay so here whatever walls are there they do not carry any superstructural load so we are constructing uh, these walls as a 
thinner walls okay maybe for external walls we use 230 mm that is nothing but the 9 inch and for internal walls maybe for maybe, maybe we go for the 4 and 1/2 inch okay so due to the thinner walls we are getting the more space and you know that space is a very valuable commodity and uh, we have to pay for one square feet uh, lakhs and crores okay so to utilize whatever uh, space is available okay uh, for that purpose we have to go for the thinner walls and uh, in a frame structure we go for it uh, as well as uh, on a small area we can uh, construct the number of story building and uh, we will be able to accommodate the number of families in such a buildings also due to the frame structure okay here whatever uh, um, earthquake resistance property is there it is uh, too much high as compared to the other type of structures uh, then after that uh, for the construction of the frame structure at a time we can uh, construct the number of things when this kai manu shakto ki baba simultaneously ekach vele sapan construction je ahe te pahila mazla cha pahila mazla jo ahe title samja column ugari ani slab uba kele second floor cha aple jo avales column uba karto te avales apan ground floor cha ja kai walls vagare asna ta te construct karu shakto ओके ज्या काय रिक्वायरमेंट आहेत त्या किंवा त्याचं प्लास्टरिंग किंवा त्याचं पेंटिंग वगैरे करू शकतो नंतर पुन्हा दुसरा फ्लोअर होतो किंवा तो तोवर तिसऱ्या फ्लोअरचं कॉलम जे आहे ते उभा करून आपण सेकंड फ्लोअरचं प्लास्टरिंग वगैरे करू शकतो किंवा पेंटिंग करू शकतो किंवा ग्राउंड फ्लोअरचं त्यावेळेस इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरे चालू करू शकतो ओके तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या ऍट अ टाइम एकाच वेळेस भरपूर ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत त्या आपण राबवू शकतो किंवा जे काय ऍडव्हान्स्ड इक्विपमेंट्स आहेत किंवा मशिनरीज आहेत त्याचा वापर करून आपण ही फ्रेम स्ट्रक्चर जे आहे ते लवकर लवकर कन्स्ट्रक्ट करू शकतो म्हणजे ह्याच्यामधला जो काही कन्स्ट्रक्शन स्पीड जो आहे तो हायर आहे ऍज कम्पेअर टू द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर ओके अँड व्हॉट एव्हर लोड ट्रान्सफरिंग मेकॅनिझम इज देअर uh is like this here whatever slab is there okay on slab generally we are going to provide the flooring okay and uh, whatever load is coming on the flooring and uh, self fit of that flooring will be transfer on the slab then after that those slabs which are resting on the uh, surrounding beams okay so whatever load is coming on the slab that slab will transfer that load on the surrounding beams okay then these beams will carry whatever load is coming from the slab and then after that they will transfer that load on the its supports that is nothing but the columns okay and then these columns will transfer that load directly to the footing okay and that footing will transfer the load on the hard strata or we can say subsoil so this is the load transferring mechanism is there in a frame structure i think uh, all of you understood about the load bearing structure and frame structure is there any problem doubt if you have you can ask is there any issue related to the load bearing structure and frame structure no sir thank you uh in discussion we have consider these points also okay then uh, next type of structure is there super structure is there that is nothing but the composite structure here already we have discussed the some advantages as well as disadvantages of the load bearing structure and composite uh, load bearing structure and frame structure okay so in a composite structure whatever advantages are there of both the things maybe in that uh, load bearing structure and a frame structure that we are trying to take the advantage in a composite structure composite structure madhe kay karto hai je kay aplo load bearing structure hai ani frame structure hai yacha madhe changle changle goshti je ahet je kay advantages ahet te kay apan ghetoy ani tyacha pasun composite construction composite structure je ahet te construct karla jato hai okay here frame superstructure consist 
of a load bearing wall as well as a perimeter structure then such type of structure is called as a composite structure hyachamade ka hai to load bearing wall स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों कॉम्बिनेशन कंबाइंडली वी आर ट्राइंग टू टेक दी एडवांटेजेस ऑफ बोथ दी थिंग्स लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर एज वेल एज फ्रेम स्ट्रक्चर सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दी कंपोज स्ट्रक्चर ओके इन सच केसेस आउटर वॉल्स मे फॉर्म लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड इनर सपोर्ट कॉलम मे फॉर्म फ्रेम स्ट्रक्चर जनरली वट एवर कंपोज स्ट्रक्चर आर दियर बाय यूजिंग द कंपोज स्ट्रक्चर वी कैन गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग मीन्स वेर एवर लार्ज स्पैन इज रिक्वायर्ड इन दैट केस वी कैन गो फॉर द कंपोज स्ट्रक्चर्स ओके मे बी वी कैन गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्कशॉप्स वेयर हाउसेस एक्सेट्रा ओके मीन्स in this type of structure basically whatever maximum load intensity is there okay it comes at central place of the building ji ka building hai ki structure hai the center cha place la kay hote tar maximum amount of the load over yet okay to load bear karnyasathi apan aplyala kay karaycha hai framed structure la daycha ki kutle structure je ahe te load carry karu shakta vyavasthit pane तर फ्रेम स्ट्रक्चर जे है कैरी करू शे अपने हे ज्यादा कंपोज स्ट्रक्चर जे है सींगल स्टोरी करू शो एक्सटर्नल वॉल जे है एक्सटर्नल वॉल अपने कसल कंस्ट्रक्ट करू शो लोड बेरिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करू शो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करू शो पद्धति हा दो गोषी का उपयोग करपर कर कंपोज स्ट्रक्चर तैयार कर कंस्ट्रक्ट कर such a structures are adopted fear multi story construction is not required but larger span are required okay generally uh, composite structures are constructed on hard soil wherever hard strata is available in uh, that case only we have to go for the construction of the composite structures okay here you can see this is the section of the composite structure hcha madhe pan kay kelele apan ek single story building consider kelele ahe ani ti je ahe ti apan barobar madhe bhagatun kay kelele ahe cut kelele ahe asa apan assume kele okay mag te don part jhalele ek part jo hai to remove kelele ahe dusra part jo hai to kasa diste to baghu de apan okay already i told you here uh sign conventions okay to incline the parallel lines indicates the brick masonry and here dots and uh, triangles indicates the uh concrete material okay so here at external sides we have constructed here load bearing walls and at inner side we have to go for the construction of the rcc columns and beams ओके हे जे काय ह्याच्यामध्ये काय करतोय तर आरसीसी कॉलम आणि बीमचं कनेक्शन करून काय करतोय तर इथं फ्रेम कन्स्ट्रक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय आपण ओके मग मे बी ते आपण कन्सिडर करत असताना बीम जिथून पास झालेला आहे तिथूनच आपण काय केलेलं आहे तर सेक्शन लाईन कन्सिडर केली आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला हे आरसीसी बीम पण बघायला मिळेल ओके आणि नंतर पुन्हा हा आरसीसी स्लॅब आहे ओके दिस इज द ग्राउंड फ्लोअर ground floor level is here okay flooring is there this is the plinth filling ground level this symbol indicates the ground level okay these are the boulders used into the plinth filling okay And then uh, these are the footings okay so this was about the composite structures okay and uh, if you ask question differentiate in between uh, load bearing structure framed structure and composite structures okay uh, somewhere some things will be less in a load bearing structure and some things are more in a framed structure but at the time of comparing about the composite structure with respect to 
load bearing structure and frame structure at that time you have to use your word as a moderate okay जर का समझा लोड बेरिंग कमी फ्रेम जाोर तर कंपोजिट स्ट्रक्चर सा मॉडरेट मना ओके सो इन दैट वे यू कैन गो फॉर द डिफरशिएशन ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स लोड बेरिंग स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोज स्ट्रक्चर सो दीज आर दी थ्री डिफरंट टाइप्स ऑफ superstructures okay then uh, next point is there that is nothing but the types of foundation here this point is very important point okay and basically questions will be asked on this point here already we have discussed about the foundation in a building components okay but now we have to discuss about its uh, types here foundation is nothing but it is the lower most part of the building below the ground level and it forms the base of the building okay foundation is nothing but it is the lower most part of the building and it tries to provide the base for the building okay is nothing but the foundation foundation is nothing but here we can say whatever the cross sectional is there of an building element just we have to increase the size or we can say cross sectional area of that particular unit or sorry element or component why we have to increase the cross sectional area of that particular uh, element or component because of whatever load is coming or carried by that element we have to transfer it on the subsoil or hard strata on a large area okay so to distribute that load on a large area we need large cross section of that particular element or component that's why we are going to increasing the cross sectional area of that particular element so we will be able to minimize the intensity of that load and we will be able to distribute that load on subsoil uniformly due to that differential settlement can be avoided okay for that purpose we have to go for the foundation foundation manjes kay aste baga tar याच्यामध्ये ही जी काय वॉल आहे भिंत आहे वॉट एव्हर दिस वॉल इज दिअर ओके वॉट एव्हर इट्स थिकनेस इज दिअर हिअर ओके दॅट थिकनेस वी हॅव टू इन्क्रीज इट मे बी वी कॅन गो फॉर द इन्क्रीजिंग इट्स थिकनेस इन अ सिंगल स्ट्रोक ऑर इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स मीन्स बाय प्रोव्हायडिंग द नंबर ऑफ ऑबसेट्स वी कॅन गो फॉर द प्रोव्हिजन ऑफ द ऑर इन्क्रीजिंग द थिकनेस ऑफ अन element or cross section of an element okay it depends what kind of structure are or kind of building are tech anusar apnala kay karaycha ite uh ek stroke madhe apnala tech cross sectional area jo hai to vadvaycha hai ka step by step ni vadvaycha tela jay lagta apnala okay so याच्या आधी पण तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलेला असेल जो काय आपला हा पेन आहे समजा पेन म्हणजे आपण काय कन्सिडर करूया तर कॉलम कन्सिडर करूया ओके आणि जर काय हा पेन जो आहे तो आपण जमिनीमध्ये रुतवण्याचा प्रयत्न केला हे समजा जमीन आहे आपली ओके या जमिनीमध्ये जर काय रुतवण्याचा प्रयत्न केला वरतून आपण प्रेशर अप्लाय करतोय फोर्स अप्लाय करतोय ओके तर खाली जो काय रेजिस्टन्स जो काय क्रॉस सेक्शन आहे याचा ओके छोटासा आहे क्रॉस सेक्शन त्याच्यामुळे काय होतंय हा लगेच पेनिट्रेट होतोय किंवा आपली जनावर वगैरे बांधण्यासाठी आपण कधी एक मेक वगैरे असते बघा मेकला काय केलं असतं एक टोक केलेलं असेल तर ते टोक कशासाठी प्रोव्हाइड करतोय तर ते जमिनीमध्ये लक्षाला की इन्सर्ट व्हावं 
आपण वरतून फोर्स ज्या वेळेस लावतोय त्यावेळेस ते लेगच्या लगेच जमिनी मध्ये इन्सर्ट व्हावं त्या कारणासाठी आपण काय करतोय तर टोक करतोय तशा प्रकारचा टोक असेल तर तो कॉलम जो आहे तो किंवा कॉम्पोनंट आहे किंवा इलिमेंट जो आहे तो काय होतोय तर लवकरात लवकर ग्राउंड मध्ये सेटल होतोय किंवा त्यालाच काय म्हणतोय आपण पेनेट होतो ओके okay, तर आपल्याला सेटलमेंट जे आहे किंवा त्याचं पेनिट्रेशन जे आहे ते आपल्याला अवॉइड करायचं हॅलो इज देर एनी इश्यू ओके सो वी हॅव टू अवॉइड दी पेनिट्रेशन ऑर सेटलमेंट ऑफ दी बिल्डिंग ओके मॅक्झिमम अलायबल सेटलमेंट फॉर दी स्ट्रक्चर इज अ ट्वेंटी फाईव्ह एम एम किती असते मॅक्झिमम अलायबल सेटलमेंट फॉर दी स्ट्रक्चर कुठलीही बिल्डिंग घेतली तर त्याची मॅक्झिमम सेटलमेंट किती अलायबल असते तर पंचवीस एम एम असते एक इंच ओके टू पॉइंट फाईव्ह सेंटीमीटर दॅट मच सेटलमेंट इज अलायबल फॉर एनी स्ट्रक्चर ओके सो टू अवॉइड द सेटलमेंट ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑर बिल्डिंग वी हॅव टू गो फॉर दी इन्क्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉम्पोनंट इन ऑर एलिमेंट सो वी विल बी एबल टू ट्रान्सफर कॅरेड लोड बाय दॅट एलिमेंट ऑर कॉम्पोनंट ऑन अ लार्ज एरिया ओके दॅट इज द थिंग बिहाइंड इन्क्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द element that is nothing but the provision of the footing okay so here different functions are there of that footing in that uh, to transfer the total load coming on the building to a large area of a soil then to provide the support to the building as well as to getting the level surface for um, a construction of the other building elements or components or for masonry work or maybe we can say concreting purpose and also it provides the lateral rigidity or we can say stability to the building against the various uh, uh, forces maybe in that wind rain uh, or whatever earthquake uh, forces are there and all those things okay as well as uh, it tries to avoid the differential settlement and uh, already we have discussed that point i think uh, whatever load is coming that we have to transfer on a large surface area so we will be able to minimize the intensity of that load okay means ji kai khalun reaction ji kai produce honar hai ती रिॲक्शन आपल्याला कमी करायची रिॲक्शन कधी कमी होणार आहे वरतून पडणारा लोड जो आहे त्याची इंटेन्सिटी ज्यावेळेस कमी होईल त्यावेळेस आपलं खालून रिॲक्शन जे आहे ते कमीच मिळणार आहे आपल्याला रिॲक्शन म्हणजे काय असते तर इट इज अँड सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स डेव्हलप्ड बाय दी अदर कनेक्टेड बॉडीज इज नथिंग बट दी रिॲक्शन रिॲक्शन कशाला म्हणतो आपण जर काय समजा हा एक माझ्याकडे कॉलम आहे हा बीम आहे ह्या कॉलम वरती मी हा बीम रिस्ट केलेला असेल ह्या बीम थ्रू काहीतरी समथिंग अमाऊंट लोड जो आहे तो ह्या कॉलम वरती पडतोय बरोबर आहे का म्हणजेच काय कॉलम त्याला काय करणार रिॲक्शन डेव्हलप करणार कशासाठी रिॲक्शन डेव्हलप करणार टू मेंटेन दी इक्विलिब्रियम कंडिशन ओके म्हणजेच काय त्याचं जे जर काही समजा बीम मधून येणारा लोड जो आहे तो जास्त असेल ॲज कम्पेअर टू द रिॲक्शन डेव्हलप्ड बाय दी कॉलम कॉलम किंवा सपोर्टेड डेव्हलप केलेले जे काही रिएक्शन आहे त्याच्यापेक्षा बीम मधून येणारा लोड असेल तर काय होईल तो कॉलम जो आहे आणि बीम जो आहे तो खाली 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 असा येईल बरोबर आहे का नाही जर काही समजा कॉलमनी जी काही डेव्हलप केलेली रिएक्शन आहे ती जास्त असेल कशापेक्षा तर ह्या बीमनी जी काही आपली बीमचा जो काही लोड बीमवर नाही जो काही लोड ट्रान्सफर करणार आहे त्याच्यापेक्षा जर काही कॉलमनी डेव्हलप केलेली रिॲक्शन जास्त असेल तर कॉलम आणि नंतर पुन्हा बीम पण वरच्या डायरेक्शनला जाणार आहेत ओके ते आहे त्या पोझिशनला कधी राहणार आहेत ज्या वेळेस इक्विरियम कंडिशन असेल त्यावेळेस ओके तर ती मेंटेन करण्यासाठी रिॲक्शन तिथं जनरेट होत असते म्हणजेच काय म्हणतो आपण तर तिथं रिॲक्शन इज नथिंग बट इट्स अँड सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स डेव्हलप्ड बाय दी अदर कनेक्टेड बॉडीज okay and uh, here for the construction of the foundation we can go for the use of uh, plain cement concrete rcc then after that uh, brick masonry stone masonry uh, 
and then wooden material also sometimes then uh, steel material also okay by using uh, different types of materials we can go for the construction of the foundation okay and then after that we are going to discuss about the types of foundation okay so here now we have discussed about the what is in by foundation what are the functions of foundation and by using which material we are going to construct it now we are going to discuss about the types of foundation here basically two types of foundations are there one is the shallow foundation and another one is the deep foundation main two types are there one is shallow foundation second one is deep foundation when we have to uh, say that uh, a shallow foundation and deep foundation if depth of the footing is less than or equal to the width of the footing then we can say it is a shallow foundation and deep foundation is nothing but whenever depth of the foundation is more as a compared to the width of the foundation then in that case we can say it is a deep foundation here d indicates the depth of foundation and b indicates the width of foundation okay here firstly we are going to discuss about the shallow foundation and then after that we are going to discuss about the deep foundation in a shallow foundation different types are there okay uh, these types depends upon the in what manner we are going to provide the foundation or footings to the elements or components of the building according to that its types are there as well as what kind of material we are going to use for the construction according to that also its types are there okay here uh in a shallow foundation uh we can categorize two types of foundation one is the wall footings and second one is the column footings okay first type is there that is nothing but the wall footing and second one is the column footing okay firstly we will uh, discuss about the wall footing okay here generally we have to go for the wall footing whenever uh, we go for the construction of the uh, load bearing wall structure ja vales load bearing wall structure apan construct karto ya vales apan kay karto tar wall footing la jato hai okay in wall footing here the foundation which is provided throughout the length of a continuous structure is called a strip footing here two types of wall footings are there first one is the strip wall footing and second one is the stepped wall footing okay so here these types are there on whatever cross sectional area or width is required for the foundation or footing in what manner we are going to achieve means whether we are going to achieve that required width in a one stroke or in a number of steps according to that these types are there okay je kai wall footing hai tya wall footing cha je kai types ahet te kashavar depend karte tar jo kai aplala cross sectional area required ahe manje enara load jo ahe to vyavasthit transfer karnyasathi kiti cross sectional area required ahe aplya footing la तो जो का एरिया कि तो जो ती जी का वीड अपने रिक्वायर्ड है ती अपन जर का समझा एक स्ट्रोक मध्य अचीव के लिए स्ट्रीप वॉल फुटिंग मना एंड इफ वी अचीव इट बाय प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ स्टेप्स देन वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ फुटिंग इज नथिंग बट दी स्टेप्ड वॉल फुटिंग ओके हियर फर्स्टली we will discuss about the strip footing the foundation 
which is provided throughout the length of a continuous structure is called as a strip protein. This is in a three dimensional view. This is the wall. Okay, his ashi wall has been tahe tahe shi zapani tahe binta bandhe rahe. Then as dikhaye foundation provide ke liye. The ekat sa stroke madhe kai ke liye apun. Then se jab kudi kai build the required hai, then udhe apun provide ke liye. Okay, so the last kai mana is a strip protein mana is a such type of strip proteins is useful for the short walls or for garden walls or we can say for the temporary structures je kai temporary structures vagera ahet kiwa light load carry karnare ja kai buildings ahet tanna apan strip wall footing provide karto hai strip wall footing kashala provide karto hai apan ja walls ja ahet tya light load carry tartet kami load carry tartet किंवा त्यांची हाईट जी आहे ती जा कमी आहे शॉर्ट वॉल आहेत किंवा ज्या काही आपल्या गार्डन वॉल आहेत किंवा कधी कधी आपण म्हणतो कंपाऊंड वॉल्स ज्या काही कंपाऊंड वॉल्स आहेत त्यासाठी पण आपण काय करतोय कधी कधी स्ट्रीप वॉल प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणजे जी काही आपली वॉलची थिकनेस आहे ओके हेतली ती काय करतोय जस्ट आपण इन्क्रीज करतोय एका स्ट्रोक मध्ये आणि आपल्याला फाउंडेशन एज अ कन्सिडर करतोय त्याच टाइपच्या फाउंडेशनला काय म्हणायचं स्ट्रीप वॉल फुटिंग म्हणायचं Are you getting? Yes, sir. Okay, ठीक है. Then uh, second type of wall footing is there. That is nothing but the stepped wall footing. Here, whenever whatever walls are there are carrying carrying heavy loads. In that case, we have to go for the provision of the stepped wall footing. I will draw the sir slide हाँ. change के लिए का हाँ slide change के लिए भी आ है तो मतलब wall और strip putting दिस तेगा yes sir हाँ तेज slide है okay just I will uh, use whiteboard here we will consider this is the wall this is the thickness of the wall okay and for that we have to go for the provision of stepped wall footing here this is the wall carrying heavy load and to transfer that load we need here whatever surface area or cross sectional area or we can say width of the footing is this much then we have to achieve this much width of the footing by providing number of steps these number of steps depends how much load is coming from the uh, wall and all those things var tum ya wall madun kiti load yeto tyacha varti kay karte tar te depend karte kiwa wall chi thickness kiti ahe tyacha varti itli width kiti required ahe te depend karte okay generally we are providing the offsets offset is nothing but lateral distance je kay lateral kiwa saral reshetla je kay distance hai tela kay manaycho offset manaycho o w f s e t offset okay here generally this offset is kept as 100 mm or sometimes 150 mm or sometimes 50 mm also it depends he je kai step tayar kele ahe apni he distance je ahe ti kadi 50 mm asel 100 mm asel kiwa 150 mm asel okay and here whatever the height of course is there generally whatever ब्रिक इज देअर आपण काय म्हणया ब्रिक म्हणजे काय आपली विट तर ह्या विटची लांबी जी आहे ही लांबी किती आपण ठेवतोय तर किती असते स्टँडर्ड साइजची ब्रिक 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर लेंथ 9 सेंटीमीटर विड्थ 9 सेंटीमीटर हाइट स्टँडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक इज 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर ओके तर जनरली ही जी काय हाईट आहे 
ही हाईट अपन किती ठेवतो तर 10 सेंटीमीटर कशासाठी 10 सेंटीमीटर म्हणतोय तर ही जी काही वीट आपण इथे प्रोव्हाइड केला समजा एक कोर्स प्रोव्हाइड केला किंवा लेयर ओरिजिनल लेयर ऑफ अ ब्रिक्स और ओरिजिनल लेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द कोर्स कोर्स कशाला म्हणायचं जो काय आपण एक ओरिजिनल लेयर तयार करतो त्याला काय म्हणायचं कोर्स म्हणायचं ओके तर हा जो काही कोर्स तयार करतोय त्याच्यामध्ये आपण एकाच विटेचा कोर्स करतोय किंवा कधी कधी दोन दोन विटेच आपण करतोय एकाच्या वरती एक हे डिपेंड करत आहे ते ओके ह्याच्यामध्ये काय बघा तर ही जी काय हाईट आहे ही हाईट किती ठेवतोय आपण टेन सेंटीमीटर म्हणजेच काय म्हणतोय आपण एका विटेची जेवढी हाईट आहे तेवढी ठेवतोय आणि नाईन सेंटीमीटर आपली स्टँडर्ड साईजची स्टँडर्ड ब्रिकची साईज आहे परंतु एक सेंटीमीटर कुठे घेतोय तर हे जे काय आपण जॉईंट प्रोव्हाइड करतोय हित आणि हित त्याचा जर काही सेंटर पॉईंट पकडला याचा सेंटर पॉईंट आणि याचा सेंटर पॉईंट तो सेंटर पॉईंट कन्सिडर करून म्हणजे बाय कन्सिडरिंग द जॉईंट थिकनेसेस वी हॅव टू कन्सिडर दी हाईट ऑफ द कोर्स और हाईट ऑफ द लिअर ऍज अ टेन सेंटीमीटर ओके जनरली हे टेन सेंटीमीटर ठेवतोय अँड इन दिस केस हिअर व्हॉट एव्हर लो ट्रान्सफॉर्मेशन इज दिअर और व्हॉट एव्हर वी कॅन से इफ वी ट्राय टू कनेक्ट हिअर lower most extreme edge point of the footing and lower most extreme point of the wall okay if we connect these two points by inclined line then that inclination should be in between 45 degree to 60 degree किती अँगल व्हायला पाहिजे तिथला पंचेचाळीस ते साठ डिग्री एवढा त्याचा काय व्हायला पाहिजे अँगल व्हायला पाहिजे त्याच्यामध्येच असलं पाहिजे त्या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं तर ते कन्स्ट्रक्शन लावायचं ओके आर यू गेटिंग अबाउट द स्टेप लॉल फुटिंग येस सर येस सर जी काय आपली स्ट्रीप वॉल फुटिंग आहे त्याच्यात त्याची पण डायग्राम ड्रॉ करूया आपण हे आपली वॉल आहे आणि हे वॉल जे आहे त्याला जी काही फुटिंग रिक्वायर्ड आहे ते आपण फक्त आणि फक्त एकाच स्ट्रोक मध्ये काय करतोय अचीव्ह करतोय ओके दिस इज दी सेक्शन ओके हा काय आपला सेक्शन आहे कशाचा आपल्या वॉल फुटिंगचा ही वॉल आहे आणि ही जी आहे ती फुटिंग आहे म्हणजे आपल्याला हा कधी दिसणार आहे बघा ज्यावेळेस आपली वॉल जी काय आहे ही जी काय आपली वॉल आहे ओके ही वॉल जर काय आपण कन्सिडर केली हे तुम्ही मधून कट केली असं कन्सिडर केलं आणि नंतर पुन्हा दोन भागामध्ये डिव्हाइड झाली तर एक भाग जो आहे तो रिमूव्ह केलाय दुसरा भाग जो आहे तो तुम्ही इकडून बघत असताना कसं दिसतंय बाबा ते ते म्हणजेच काय आपला इथला हा शिक्षण आहे ओके सो इन वॉल फुटिंग टू टाइप्स आर देअर वन इज द स्ट्रीप वॉल फुटिंग सेकंड वन इज द स्टेप वॉल फुटिंग फेन वी हॅव टू गो फॉर द स्ट्रीप वॉल फुटिंग फेन एव्हर लाईट लोड्स कॅरिंग द वॉल्स इन दॅट केस वी हॅव टू गो फॉर द स्ट्रीप वॉल फुटिंग मे बी इट इज यूजफुल फॉर द शॉर्ट वॉल्स गार्डन वॉल्स देन टेम्पररी वॉल्स ऑल्सो ओके अँड व्हॉट एव्हर स्टेप वॉल फुटिंग आर देअर वी हॅव टू गो फॉर फेन एव्हर uh walls carrying uh, uh heavy load okay in that case we have to go for it as well as whenever uh, uh permanent structures are there whenever we are going to construct the permanent structures in that case also we have to go for the provision of the stepped wall footings okay is there hmm. then after that uh, next uh, type of footing is there is nothing but the column footing okay here different types of column footings are there in what manner we are going to provide the column footings according to that its uh, types are there okay so we will discuss these types in a next session